Բարև ձեզ Ֆակտեր TV-ն գտնում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորթի գրասենյակում եւ զրուցելու ենք խորթի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան հետ ողջ են Պահան Գրիգորյան Հայաստանի Հանրապետությունը որոշում կայացրեց Իրանի անցակետից դուրս բերել ռուս ամանապարների եւ այնտեղ ստանձնել վերահսկողություն Հունվարի 1-ից նաեւ Նիկոլ Փաշնյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպման արդյունքում որոշվեց որ Հայաստանի ամանապարներ մասնակցություն կունենան Իրանի եւ Թուրքիայի հետ սամանների պահպանությանը ինչու այս որոշումը կայացվեց որովհետեւ գիտեք այս գործ ընթացը նոր չի սկսվել նաեւ զվարտնոց օթանավականում հայաստան ադրբեջան սահմանին ունեցել են նաեւ ներկայացում ռուսաստանի դաշնության եւ ժամանակի ընթացքում եւ ընդհանրապես քաղաք կամ պայմանավորվածությունները ռուսաստանի դաշնության հետ այնպես ներել որ Եթե Հայաստանը ձերք է բերում կարողություններ իր սահմանների անվտանգությունը ապահովելու, ապա հաջորդաբար Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամբողջական կամ մասամբ վերահսկողության տակ է վերցնում սահմանների պահպանությունը եւ այս համաձայնությունը Ռուսաստանի դաշնության հետ պետք է դիտարկել այս տեսանկյունից եւ քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապաս որքեր հետ ձեռք են բերել բավարար կարողություններ մենք առաջարկել ենք ռուսաստանի դաշնությանը որպեսի հուն հունվարի 1-ից Իրանի իսլամական հանրապետության հետ սահմանի անցակետը ամբողջությամբ Հայաստանի հանրապետության սահմանապահ զորքերը ծառայություն իրականացնեն ինչպես նաև Թուրքիայի եւ Իրանի իսլամական հանրապետության հետ սահմանին համատեղ ծառայություն իրականացնենք եւ արդեն սկսել ենք նախապատրաստական աշխատանքները եւ հունվարի 1-ից կանցնենք այս բարձրագույն մակարդակում ձեր բերված պայմանավորվածության իրականացմանը ազդակազմ տեխնիկական պատրաստվածություն հայաստանը տիրապետում է թե կուզ մասնակցության մակարդակով բայց ներկայանալ կարողությունները շարունակական զարգացնում ենք եւ այո ունի հայաստանի հարաբերության սամանապահ զորքերը բավարար կարողություններ այդ ծառայություն իրականացնելու համար Ապա Գրիգորյան 92 թվականին կնքված հայրուսական պայմանագրում նշված է որ դուք նաև մեջ բերեցիք այն ժամանակ երբ Հայաստան կունենա բավարար ռեսուրսներ ինքնորույն Իրանի եւ Թուրքիայի հետ սահմանի պահպանությունը իրականացնի արդյոք մոտ է Հայաստանի հանրապետությունը Թուրքիայի եւ Իրանի հետ սահմանները ամբողջությամբ վերահսկողության փուլի այս պահին մենք ունենք պայմանավորվածությունը ինչպես նշեցի համատեղ ծառայություն իրականացնելու եւ մենք քննարկել ենք այս տարբերակը եւ հունվարի 1-ից կանցնենք այս տարբերակով ծառայության իրականացմանը իսկ ամբողջականի մտադրություն կա այսպես ձգտում չենք քննարկել իսկ ձգտում հայաստանի հարաբերության կողմից ինչպես պայմանագրում եւ ընդհանուր քաղաքական պայմանավորվածություններ հայաստան շարունակական կարողություններ է ձեռք բերում եւ հայաստանը զարգացնում է իր կարողությունները որպեսի սահմանի անվտանգության ապահովման համար իրականացնի պատասխանատվություն եւ կշարունակենք աշխատել այս ուղղությամբ Շատ լավ եւ որ ասացի կար քաղաքական պայմանավորվածություն դա պայմանագիրը նկատի ունեք թե նաեւ Արչապետի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումների ընթացքում է ձեռք բերվել պայմանավորվածություն Ցանթանով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ պայմանավորվածություն է որը արտացոլված է նաեւ պայմանագրում այսինքն սա ընդհանուր առմամբ պայմանավորվածություն է իսկ պայմանագրում հենց այդպես են նշված է շատ լավ դուք վստահեք այսինքն նաև ինչ հաշվարկներ կան որ եթե ռուսական սահմանապարները հեռանան թուրքիայի հետ սահմանի սպան գրիգորյան այդ երկիր ռազմական վտանգ չի սպառնա հայաստանին քանի որ վստահեմ գիտեք բավականին լայն տարածում ունեցող պնդում կա որ ռուսական դրոշն է կանգնեցնում թուրքական հավանական հարցակումը եւ եթե այսպես նրանք չլինեն կամ դրոշ են տեղ չլինի հարցակումը հնարավոր չի լինի կանխել նախ ուզում եմ նշել որ այս պահին հայաստանի եւ թուրքիայի միջև բանակցություններ են ընդհանում հարաբերությունները կարգավորելու պայմանավորվածություն այս պահին այնպեսին է որ սահմանը սահմանակետը հայաստանի եւ թուրքիայի միջև բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների ինչպես նաեւ դիմանագիտական ազնագիր ունեցող հայաստանի եւ թուրքիայի քաղաքացիների համար եւ սրանք կարծում եմ ավելի շատ 
հուշում եմ, որ մեր հարաբերությունները կարգավորման պրունում է։ Սահմանի հետ կապված, ես չպես նշեցի, դա մեր կարողություններից է կախված և նաև բանակցություններից և ընդհանուր արմամբ տարածաշրջանային իրավիճակից Հայասլանի համբտանգության համար ունենա սեպական ծառայությունները տարբեր ուղություն է, դա ոչ միայն վերաբերում է սահմանապահասորքին, այլ նաև այդ ծառայություններին, ամբտանգության ոլորդի, և սա շարնակել է մնալ մեր որակարգում։ Կամածանեք Հայաստանի ոչ մի իշխանություն խնդիր չեր դրել ընդհանապես, ընդհուպ նույնիսկ մասնակցել սեպական պետության սամանների պաշպայնցան հարցին և դրա հետևանքը երվի ինստիտությոնալ մակարդակում եղել է այն, որ ուղակի մեր Հայաստանի Հանապետության սամանապած առայությունը բավարար ես համար որպես պետություն նոր են և նոր պետք է հարաբերվել այդ խնդիրնելուց ման հետ, այդ որտեղից Հայաստանը կգտնի այդ ռեսուրսները, սամանապած առայության, ասենք կան աջակիս պետություններ որինակ միայցյալ կարլի է համմետել նաև պետական ինստիտութները մարդու մարմնի հետ հա, ինչ տեսանք ինիս, եթե մարմինը սպորտով չի զբաղում, եպ եք չի կոպվի, բայց եվ որ սպորտով զբաղվում է, կոպվում է։ Մի որ պետք է սկսել այ Եվ մենք շատ երկար ժամանակ է, որ սկսել ենք, բայց նաև անրաժեշտություն կա առավել մեծ կարավություններ ծերպելու։ Եվ են կայլեր, որոնք մենք կատարում ենք, կլնի զվարնոց ոտանավականում ամբողջական ճանապարին գործողություններ են և բնականապար մենք ունենք բավարար ռեսուրսներ և կարողություններ այս ուղության պաշխատելու և կարծում են, որ որևը խնդիր չենք ունենա։ Այն կոնտեկստում խնդիր չենք ունենա, որ այդ կարողություներ ձերբենք և բարկական կամ կունենք այդ ուղության բավարար ռեսուրսներ ներդնելու։ Շատ լավ, երվի ես թեման կարևոր նաև Հայաստանի Եվրամյության հա միայն այսինքն զվարդնոցի մաս ինչի անցակետեր, արտակին սաման, այստեղ վիզաներ ազատական ասման թեմատիկային իրկանով կաջակցի և կան կնարկում ներս ասում։ Նայք ընդհանուր արմամբ վիզաների ազատականացման բլանկա ենք սահմանել մեզ համար, որպեսի հնարավորինս առակ անցնենք այն բոլոր պուլերը, որոնք անարաժեշտ են վիզանների ազատականացման համար, եվ բնականաբար այս կայլերը դրական ազդեսությունք ունենան վիզանների ազատականացման տեսանքյունից։ Եվ եմ են կանալ շլույս կվարի վիզայ ազատականացման թեմատիկավ, եթե ամբողջության մեր սամանները մենք վերա ասկենք դա պայման է պանգակա� իր բաց սահմանների բոլոր անցակետերը վերասկելուց է լինելու։ Ամեն դեպքում մի անցակետ շահանակում է պակ մնալ, թուրկյայի թեվայն կահավորված է Հայաստանի Հանապեցյուն տեխնիկապես։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ հնարունս հարակ կբացվի այդ սահմանը։ Շատ լավ, իսկ Վարճապետի և Արդողանի հանդիպման ընթացքում տրվեց այդ հարցը, ասենք թուրկյան երբ կբացի Հայաստանի հետ սահմանը, նորություններ է տեղ կան։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս պահին, հենց այս պահին բացել սահմանը ձերպերված պայմանավորվածյունների շրջանակներում, այն է երորդ երկրների կաղաքացիների, ինչպես նաև 
դիվանագիտական ազնագին ունեցողների Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության։ Շատ լավ բան Գրիգորյան, օրնակ ես փորձ ունեցել եմ գտնվել Հայաստան Իրան Սամանի երկայնքով գտնվող այդ ճանապարի վրա Արաքսի երկայնքով եւ ըստեղության նռնաձոր գյուղ գնալու համար ես պետք է այնտեղ կանգնած ռուս սամանապանեին ցույց տալ եմ ազնագիրը նախորդ երբ եք եղել հիմայիսի հիմայիսի բանկա Ես ասում եմ իմ փորձից ելնելով, եթե կա կխնդրեմ նաև ով հանդիպել է արձագանքի այս թեմատիկով 21 թվականին, այսինքն անձնագրի ստուգում նույնիսկ թույլտվություն մեղրի քաղաքապետարանից եւ այլն, հա։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը գնա ապաշորջապակման Ադրբեջանի հետ, չի ստացվում որ այդ ճանապարը, որի մասին ես խոսեցի, մեխանիկորեն ինչ-որ միջանցքային իմ աստե է ստանում, այսինքն օտա ուժեր են ամեն դեպքում կանգնած և հնավոր չեր գոնե այդ 40-50 կիլոմետրանոց սամանի վերահսկողությունը վերցնել Հայաստանի։ Նախ ես ցանկանում եմ նշել, որ ապաշրջապակման կոնտեքստում ցանկացած միջանցքային տրամաբանություն դա տրամաբանության քննարկում դա հավակնություններ է Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ ապաշրջապակման սկզբունքները հայաստանի համար հայտնի են դա փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքներն են եւ գիտեք որ ապաշրջապակումը կարող է տեղ ունենալ միայն եթե ենթակառուցվածները գտնում են տվյալ պետության վերահսկողության տակ հայաստանի դեպքում հայաստանի վերահսկողության տակ եւ հայաստանի յուրիսդիկցիայի շրջանակներում սրանք են են բոլ շրջանակը որի շրջանակը որում հնարավոր է որ ապաշրջապակում տեղ ունենա մնացած այլ դեպքերում բնականաբար որևէ ապաշրջապակում տեղ չի ունենա իսկ գետնի վրա իրավիճակի փոփոխություն կլինի թվարկած նկարագրած սցենարի համատեքստում ապաշրջապակումը միայն տեղիկ ունենա իմ նշած սկզբունքների շրջանակներում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լռում էր երբ Վարչապետը օրերս յետմա երկրների ղեկավարների խորթին իստում ասում էր որ որևէ երրորդ երկրի Հայաստանը միջանց չի խոստացել որ Հայաստանը պետք է իր տարածքում անվտանգություն ապահովի սակայն Վարչապետի խոսքից հետո գծե ժամեր անց փող Վարչապետ Օվերչուկը հիշեցնում էր մի գուցե նաև ձեզ որ նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից հայաստանը իր ստորագրությունը հետ չի կանչել եւ ասաց որ միայն ռուսաստանի մասնակցությամբ կարող է լինել ապաշրջապակում հիշեցնելով այդ հայտարարությունը սա արդյոք պարոն գրիգորյան տարածքային պահանջ չէ հայաստանին որովհետեւ ըստ այսան իրավական իրավական նշանակություն ունեցող հիմք չկա որով նշվում է որ միայն մեր մասնակցությամբ պետ ապաշրջապակումը տեղի կունի Նախ ես արդեն նշեցի ապաշրջապակման սկզբունքները եւ Հայաստանի հանրապետությունում Հայաստանի հանրապետությունը պատրաստ է ապաշրջապակման այն այս սկզբունքների շրջանակներում մենք առաջնորդում ենք Հայաստանի հանրապետությունը առաջնորդում է Վարչապետի կողմից հայտարարած սկզբունքների շրջանակներում ապաշրջապակման բանակցություններում եւ բոլոր այլ տեսակի բանակցություններում եւ մենք առաջնորդում ենք միայն այդ հայտարարություններով եւ հայաստան շարունակել է պնդել սա այսինքն այլ տարբերակ հնարավոր չէ ապաշրջապակման համար հնարավոր է միայն վարչապետի կողմից նշած ինչպես նաեւ մեր կողմից բազմաթիվ անգամներ նշված ապաշրջապակման սկզբունքների շրջանակներ իսկ ադրբեջանը պան գրքան այդպես էլ չի համաձայն որ միջազգային բանորդական կազմակերպության ներգրավմանը ապաշրջապակման հարցում ներգրավմանը փոխադարձան սկզբունքով որ միայն հայաստանի հանրապետությունում անցնելիս նրանք չգտնվեն այլև նախիջևանի տարածքում օրինակ որտեվ ապաշրջապակումը նրա մասին է որ եւ ադրբեջանի տարածքում եւ հայաստանի տարածքում պետք է անվտանգության երաշխիքներ լինեն։ Հայաստանը հայտարարել է որ պատրաստ է իր ուժերով այդ երաշխիքները տրամադրի եւ նաեւ պատրաստ է ներգրավել այլ ինստիտուտներ միայն փոխադարձության սկզբունքով, այսինքն փոխադարձությունը եւ հավասարությունը եւ սկարևոր սկզբունքներ այս հարցում դերևս չեն կարողացել համաձայնության հասնել այսինքն ադրբեջանը միակողմանիության է ձգում մենք շարունակում ենք մեր սկզբունքները առաջ մղել եւ բանակցում ենք սա այն կարաշխանը 
արդյո կադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացը Պանգրիկարան իրականության մեջ հիմա փակուղային չէ, չնայած որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ անկախության հրճակագրի սահմանադրությունում չմեկնաբանված իրավական ուշ չունեցող խոդվածները Աստ էության գործացելի չեն Հայաստանի իրավակարգը չի ճանաչում դրանք որպես իրավական ուժունեցող, դրանց թում էր նաև Հայաստանի և լերնային խարաբաղի վերամիավորման դրույթը, դա ադրբեջանը բավարար չի համարում, ստ պատրաստենք հնարավորինս առակ կնքել խաղաղության պայմանագիրը, դու գիտեք, որ Հասնան Հանրպեցյան կողմից առաջարկություն է եղել, որ համաձայնեցված հոդվածներով, այս պահին համաձայնեցված հոդվածներով կնքել խաղաղության դիտարկել գործ ընթացի մի մաս, այս պահին մենք լուծում ենք խնդիների մի մասը, այն խնդիներ, որոնք չենք ավացել մինչև այս պահը լուծել, հաջորդ պուլում ենք գրկին բանակցուների միջոցով լուծել։ Եվ Հայաստան Ամեն դեպքում Հայաստանի կարավարությունը հայտարություն եղել է, որ 27 թվականին է մտադիր Սամանադրության, փոփողթյան հարցը առաջարկել Հայաստանի կաղաքացներին։ Սամանադրության հարցը, ընդհանպես Սամանադրական փոպո� այսինքը որակարգում է և վարճապետը հրապարակային սրամասին դրվս 20 թվականին հայտարել է։ Այսինքը սամանդրական պոպոխությունները դրանք Հայաստանի ներքին գործերն են և Հայաստանը ինքը կվորոշի, թե իր ներքին գործերի կոնտեկստում երբ կլնի դրա անրաժշտությունը դա կկատարը։ Ամեն դեպքում նրանց պահանջը հաշվե արնելով պոխել սամանադրությունը հրապարակային դա ասում են պահանգրիքորյան։ Բայց նաև ինչ-որ պատճար է նշանակում որոշում։ Այն, որ ադրբեջանը աստերության չնայած սդը այս որոշմանը, չնայած որ նման տասնը երեկ պլուզ երեկ բանաձև է առաջարգվում, ձեր կողմեց նկատի ունեմ տասնը երեկ համաձայնեցված և մյուս երեկ եվ համաձայնեցված դիրքոշում այն է, որ 27-ին մենք կպոխենք այն էլ մեր որակարքով սամանադրությունը, նա անքել ասում են հենց հիմա պետք է պոխեք, եթե ուզում ենք պայմանագիր։ Այսինքն այսպես շատ տարբեր են դիրքոր նամանավանդ հաշվի արնելով սամանադրական դատարանի վերջին որոշում։ Դասեք, այն որ ադրբեջանի նախագա մեղադրում է Հայաստանի իշխանություն է ռևարշիստական գաղափաներ ունենալու մեջ և զինվելու մեջ, այն որ ադրբեջանը ինքը ակտիվ զինվում է և զորավարժությունները, անսկասնում աստեղթյան արհեստացին պայմաններով խոչնդոտում է � եմը դիտորդներին Հայաստանի տարածքից, դա չի հուշում այն մասին պահանգրիքորյան, որ ադրբեջանի սենարը պատերազմական է այս տերության։ Նախ շատ կարևոր մի քանի հանգամանք նշեմ, հա, ադրբեջանի ռազմական բյուջեն � իր ամբողջ զինանոցը և ձերբերովող զենքը 
ցանկանում եմ միայն օգտագործել Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար եւ որևէ այլ նպատակով Հայաստանը որևէ պլան չունի այդ զենքը օգտագործելու բացի դրանից մենք ադրբեջանին առաջարկել ենք որպեսի փոխադարձ վերահսկողության մեխանիզմ ստեղծենք սպառազինության վերաբերյալ բացի դրանից խաղության պայմանագիրը մենք համոզված ենք որ երաշխիկները երկարաժամկետ ստեղծում երկու երկրների միջև խաղություն եւ կայունություն հաստատելու համար եւ կարծում ենք որ խաղության պայմանագրի ստորագրումը փոխադարձ սպառազինության վերահսկողության մեխանիզմը որը մենք առաջարկել ենք ադրբեջանական կողմին հնարավորություն է տալիս փառատելու բոլոր մտահոգությունները եւ նաեւ տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղություն ստեղծելով ինչպես նաեւ տնտեսական հարաբերություններ ի նկատի ունեմ ապաշրջափակումը որը տարածաշրջանի երկրների համար կստեղծի տնտեսական նաեւ փող կախվածություն դրանք բոլոր երաշխիկներ են որ տարածաշրջանը ավելի շատ կշարժվի դեպի խաղության ուղությամբ եւ մեր ջանքերը շարունակել են մնալ դեպի այս ուղությամբ աշխատանքները ա բայց ձեր այս գնահատականը ավելի լավատեսական ֆոն ունի հա որ դա մեր մտադրությունների մասին դա մեր մտադրությունների մասին եմ ես ասում տեսեք հայաստանի հարաբերությունը ժողովրդավարական պետություն է այնքանով ինչքանով որ հա եւ մենք կարողանում ենք գնալ ընտրությունների եւ ընդհուպ ընդդիմությունից լինում այն հայտարարություններ որ կարել է այս իշխանություններն հերացնել ընտրությունները միջոցով այսինքն ներքին տարածքում խնդիր չկա այդ արտաքին թշնամու վախը սերմանել եւ պահել իշխանություն օրինակ բայց բավական հիմնավոր վելուծություններ կան որ ադրբեջանում կա պարոն գրիգորյան այդ անհրաժեշտությունը այսօրվա իշխանությունների համար կոնֆլիկտը պահել չկնքել պայմանագիր սահմանային բախումներ հրահրել զինվել թշնամանքի կերպարը պահպանել հակահայկականություն արմեդյան ադրբեջան որոնք մեզ են այդ ամենում մեզ են մեղադրում հա ասում եք բաներ որ ադրբեջանի կողմից մեզ են մեղադրում դե ամեն դեպքում սրանք աստերության իրենց չէ դե իրականում օրինակ հայաստանի իշխանությունները եւ որ ռևանշիստական գաղափարներ ունենալու մեջ են մեղադրում դա անկեղծ ասեմ եղել է առիթ վերջերս փորձագետների հետ խոսելու որոշները ընդհուպ ծիծաղ էր առաջացնում որովհետեւ ասում են որ այստեղ մեղադրանք հայաստանի իշխանությունային զիջողական կեսվածքի մեջ է չափազանց կառուցողական ինչ ռևանշիզմ եւ այլն բայց ասած է սայն որ ադրբեջանի ներքին ավրան կեսվածքը քաղաքական դրությունը միգուց է այն մասին է որ նրանք չունեն որևէ մոտիվացիա պայմանագիր կնքելու պարոն գրիգորյան իսկ մենք ունենք այդ մոտիվացիա եւ մենք փորձում ենք առաջ մղել որպեսի վերջնականացնենք խաղաղության պայմանագիրը եւ մենք տեսնում ենք նաեւ բազմաթիվ գործ ընկերներ ովքեր ուզում են այս խաղաղության պայմանագիրը վերջնականացվի եւ այդ ողության մենք շարունակում ենք աշխատել մտահոգությունները մտահոգությունները որպեսի մեր 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 ունեցած փարատվեն դա խաղության պայմանագիրն է շատ լավ հիմա վստահ եմ դե ակն հայտորեն դուք հայաստանի հարաբերության գնա զինատեսակների ցանկեր տեխնիկական բնութագրեր գներ չափականակներ եթերում չեք հրա բարակի սակայն կարող եք նաև հանրությանը ասել որ արդյոք հայաստանի հարաբերությունը այս բան ունակ է պաշտպանվել լայնածավալ հարցակման պարագայ ես կարող եմ ասել որ հայաստանը ամեն ինչ անելու է ցանկացած հարցակման դեպքում պաշտպանվելու եւ հայաստանը միայն կարողություն է ձեռնում իր պաշտպանությունը կազմակերպելու համար սցենարները կարող են տարբեր լինել կարող է այսպահին մենք բոլոր սցենարներին պատրաստ չենք բայց մեր ջանքերը ուղված են դրա որ ցանկացած տեսակի մարտահրավեր հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը մենք ունենանք բավարար կարողություն այդ բոլոր վտանգները չեզոքացնելու համար եւ սա շարունակական աշխատանք է ես չեմ կարծում որ լինելու է մի պահ որ մենք ընդհանրապես ընդհանրապես հա ունենալու ենք նամանավանդ այն մարդիկ ովքեր անվտանգության պատասխանատու են որ որևէ սցենար մեր մտքում չի լինելու որ կարող է սպառնալիք ստեղծել հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ հենց այդ նպատակով հայաստանը շարունակում է իր կարողությունները զարգացնել որպես պատրաստ լինի 
Այս պայն արնավազեն հնարոնը շատ սցենարների իր տարածքային ամբողջականությունը պաշպանելու համար։ Շատ լավ, նաև առանձնակի ագրեսիակա, թե ադրբեջանի կողմես, թե Հուսաստային դարշնության և վրամիթյան դիտորդների դեմ պահանժներ են հնչում հաճախ նաև դուրս բերման, վերաբերյալ թեև, ես հիշում եմ, որ ադրբեջայի նախագան էր համաձյանություն տվել եմը դիտորդների ներկայությանը հայադրբեջանական սամանին Հայաստանի կողմից և ընդում նրանք � հենց առակելությունը պատշաջ են կատարում և ամենակարևոր գործոններից մեկը կամ գործողություններից մեկը, որը կատարում է դիտորդական առակելությունը, դա տարածաշրջանում թապանցիկության ապահովումն է և դրամար նախագահ վոնդերլա են, ինչպես նաև պետք հարդուխար բլինք են հանդիպում ու բրյուսելում, դրանից առաջ համոզված եմ հիշում եք, թե ինչքան մեդիայիմ հայտարություններ կային, տարբեր երկրների կողմից և նաև ադրբեջանի Եմը դիտորտական առակելությունը կարողացել է թապանցիկություն ապահովել և ծույց տալ և հաստատել նաև Հայաստան Հառապեցյան իշխանությունների հայտարությունները, որ Հայաստանում նման որև է կալ չի կատարվ այդ կայնության դերակատարությունը կանի դեր դրակարիքը կա։ Բան գրիքորյան, առանձնատուկ շեշտեցիք թապանցիկության ապավումը եմը դիտորդների կողմից իրադրության աստեցյան սամանում տեղենացող իրավիճակ հայերը հարցակվել են, ես պատասխանում եմ, ընդամենը պաշտպանվում եմ, զավթելով Հայաստանի տարասները։ Իդեպ եթե իշմ եք սեպտեմբերի 13-14-ին ադրբեջանի հարձակումից հետո, այդպեսի մեղադրանքներ շատ են ավել և եմ տեղակայումը Հայաստանում պատճարներիս մեկը նաև դա էղել, որ մենք հրավիրել ենք եմը դիտորդական առակելությանը, որով հետև տարածաշրջանում հաճախ և մենք եվ ադրբեջան հայտարություն են անում, որ մենք չ ընդհանուր արմամ ապրելի հինգից առաջ և ապրելի հինգից հետո կայնության համար դրական ազվեսյուն է նեցել առակելությունը, եմ առակելությունը։ Նրանք զինված մարդիկ չեն, ներկայասում է երկրներ և դիտորդություն են անում հրադիտակներով տարբերակով չէ հնարավոր անվտանգություն ապահովել, անվտանգության համար անրաժեշտում բազմաթիվ այլ շերտեր, բազմաթիվ այլ գործոններ և այդ արմով եմ առակելությունը շատ կարևոր դերակատարությունում է Իրանից հետաքրք է իրանական գործ ընկերները ինչպիսի ըմբրնման մակարդակով են մոտենում եմը դիտորդների ներկայությանը Հայաստանի հանապետությունում, ասենք լրտեսման այդ մեղադրանքը կամ կասկասները երբև է հնչում են և արդյոք այս դուրս բերման պահանջա են մասին չէ, որ չեզոք կողմին հանենք, որպեսի ապագա հարցակումների ժամանակ չլինի այդ արբիտրը, թապանցիկությունը չլինի առակելությունը տարածաշրջանի կայունության մասին է նաև, բայց սա երկոմ հարաբերությունների մասին է և այս հարցերը մենք երկոմ ենք հնարկում, ինչ վերաբերում է երանին, 
մենք իրանի հետ համագործակցան բոլոր հարցերում թափանցիկ ենք եւ կարծում եմ որ Թեհրանում հասկանում են Հայաստանի քայլերը ամբողջովին հնարանս ամբողջովին տիրապետում են առաքելության նպատակների ծամանազատման մասին հաջորդ քառորյային կարող է ազգային ժողովվա վերացնել արդեն կանակարգը ամիսներ առաջ հայաստանում թիվ մեկ քաղաքական օրակարգը հենց այս թեմատիկաներ բայց արդեն սդեյում հարցը որոշվեց ստեցան աժեկը գնա եւ կարող եմ ասել ոչ թոփ թեմաների մեջ է սա ինչ է նշանակում պանգրի քորան այսինքն դուք տեսնում եք այդ տեղ կառուցողական աշխատանքի տեղ թե օրինակ կարող են արթանալ այն մտահոգությունները որ ադրբեջանը կարող է ձախողել սահմանազատման հետագա պրոցեսը որպեսզի դուրս չգա ասենք հայաստանի 200-340 կմ զավթաս տարածքներից բնականաբար մեր ակնկալիք այն է որ երբ որ ազգային ժողովը քվիարկության վերջնական կհաստատի այն այլևս երկու համաձայնության բարձ մակարդակով համաձայնության ձեռքբերման եւ այն ստորագրելու հնարավորություն կստեղծի եւ կշարունակենք աշխատանքները մեր ակնկալիքները այն են կամ ակնկալիք այն է որ կշարունակենք սահմանազատման գործ ընթացը նախադեպ ունենք սահմանազատման գործ ընթացի կշարունակենք եւ կվերջնականացնենք սահմանազատման գործ ընթացը հայաստանի հանրապետության եւ ադրբեջանի հանրապետության միջով իսկ կա պայմանավորվածություն որ հատվածներն այդ դագամ լինեն սահմանազատում չկար հաջորդ փուլում դրանք եւս կքննարկվեն Իսկ կա պան գրիգորյան ամեն դեպքում հարության համար այդքան էլ պարզ չդարձավ թե այսպես կոչված անկլավների հարցը ոնց է լուծվելու հայաստան ունի իրավական հիմքեր պնդելու որ ադրբեջանի վերահսկողության տակ է գտնվում հարցվաշենը եւ ըստեցան ադրբեջանը նշում է որ ունի 4 անկլավներ հայաստանի տարածքում հետաքրքիր կլիներ նաեւ իմանալ տեսնել այդ իրավական իրենց ապացույցները այս հարցը լուծում ստանալու է կա որոշակի փոխն բռնում թե կուս լրել է այն ինչպես ասել իրավական հիմնավորումներ ադրբեջանի կողմից բայց ինչպես նշեցիք մենք ունենք իրավական հիմնավորում ունեցող պաստաթղթեր արձվաշենի անկլավի վերաբերյալ եւ այս հարցը կրկին սահմանազատման հանձնաժողովի օրակարգի հարցերից մեկն է որը պետք է լուծում ստանա դուք նաեւ տեսել եք ադրբեջանի կողմից հայ տարություններ որ կարող են դա ամենավերջում լուծել այդ հարցը մենք բաց ենք քննարկելու հասկանալու թե ինչպես են առաջ շարժում Բան Գրիգորյան վերջերս հայաստանի իրավապարները հայտնեցին զինված հեղաշրջման փորձի մասին պնդելով որ հայաստանում իշխանության յուրացման սցենար է տեղի ունեցել նախկինում այլ լի նման դեպքերի մասին հայտներ դարձել բայց այս մեկ առանձնահատուկ էր նանով որ ըստ հայաստանի իրավապահների այդ անձինք պատրաստվել են ռուսաստանի դաշնության տարածքում եւ թի մեկ հարց է որ այս ընթացքում նա որպես դրա գրող է հանդիպել եմ այս թեմատիկայում դա այն էր արդյոք կարող են ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները չիմանալ որ իրենց տարածքում ավելին հա ռուսական բնեի ենթարկվող զորա միավորման վարժանում մարզվում է խումբ որը պետք է գնա եւ հեղաշրջում անի հայաստանի հանրապետությունում շենքեր գրավի եւ այլն այդ դուք ինչ կարող եք ասել այս թեմայով հետաքննությունը պետք է պարզի եւ այդ բոլոր հարցերին նախաքննությունը կամ այդ գործ ընթաց պետք է այդ պարզաբանումը տա սпасենք հետաքննությանը եւ ավելի հստակ կարծում եմ որ իրավապահ մարմինները կխոսեն հանրության այդ խնդիրների այսինքն բացահայտումների մասին որովհետեւ հայաստանյան տիրույթում հեռուն գնացող հարցը այն էր որ սա ամեն դեպքում ռուսական պետական կազմակերպվածություն գոյություն ունի կամ համակարգում կամ ուղորդում եւ այլն հետաքննություն այդ բոլոր գոյություն ունեցող հանրային հարցերին հա պետք է պատասխան տա շատ լավ պան գրիգորյան դուք փասոն հայտնում եք նաև որ 10% հայաստանի հանրապետությունը իր զինատեսակներ հա այսինքն արսենալի 10%-ն է ռուսաստանից միայն գնում տարբեր երկրների անուններ են նշվում նոր գործընկերներ նշմարվում են դուք վերջերս ասիական մայրցամաքում եք Նայք բնականաբար Հայաստանը փնտրում է գործ ընկերների աշխարհի տարբեր մասերում եւ գործ ընկերների փնտրտուկը շարունակական աշխատանք է, որովհետեւ 
բանակի արդիականացումը եւ բոլոր այն բարեփոխումները, որոնք տեղի են ունենում պաշտպանության նախարարությունում նոր գործընկերների կարիք կա, որպեսի կարողանանք մենք այդ պահանջարկը բավարարել եւ շարունակում ենք աշխատել այս ուղությամբ, սրանք առաջնահարթություններն մեզ համար գտնել նոր գործընկերներ, որպեսի բանակի բարեփոխումների կոնտեքստում կարողանանք բավարարել բոլոր այն պահանջարկները, որոնք ունի պաշտպանության նախարարությունը զինված ուժերը եւ շարունակել ենք փնտրել բնականաբար այո երբեմն նշմարվում են երբեմն հետաձգվում են երբեմն դժվարանում են բայց սա շարունակական գործ ընթացի իսկ լոգիստիկան ինչպես է գործում լոգիստիկան հայաստանի համար շարունակում է մնալ խնդրահարուց Ես հիշում եմ 23 թվականի նոյեմբերին Բրյուսելում եք եւ մասնակցում եք Հայաստան Եվրամեություն այդ համաժողովին, որ քաղաքասարակության նախաձեռնությունն էր ամեն դեպքում նանք ռազմավարական հեռանակարում եմա անդամակցան թեմատիկան են տեսնում եւ ստորագրահավակ կա դուք այնտեղ մի գաղափար ասացիք որը լայնորեն հնչեց այսպես քննարկվեց Հայաստանում բայց ես դրա վերջնարցումը չնկատեցի կխնդրեմ այս ասեք ոչ վերջնարցում չկա դեռևս իմ հարցը որը դեռ գործ ընթաց է իմ հարցը հնչեցնեմ ամեն դեպքում դուք ասում եք ըստեցան քննարկում ենք եվրային տեգրման գաղափարը հա եմեի անդամակցության կամ ոչ բլոկային կարգավիճակ ստանալու սրանցից ի վերջո որը ընտրվեց հայաստանի կառավարության կողմից շարունակում ենք քննարկել վերջնական արդյունքների հասնելու համար կկայացնենք նման որոշումներ բայց հարցերը որոնք դուք բարձրացնում ենք հայաստանի օրակարգային հարցերն են նշեցիք նաև ոչ բլոկ հանրաքվեի մասին որը ընթանում է եւ ըստ հանրաժեշտության հայաստանի հանրապետության իշխանությունը որոշումներ կկայացնի իսկ այդ ձգտումը կա վարչապետ օրերես ասում էր մի քիչ այսինքն իշխանության տեսակետը հստակ չի վարչապետը ասում էր եթե ամեն ինչ հստակ չի վերջնական սպառնալիքները կառավարելի լինեն եմեի անդամակցելու շանսը բաց չենք թողնի բայց դա նպատակադրում չի էլ եթե կա ամեն դեպքում բան գրիք դե հաշվի առնելով մեր միջավայրը հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ դրա համար վարչապետը հայտարարություն նման ձևակ ձև է ձևակերպել Ամեն դեպքում դա ինչ որ քննարկվել է այսինքն որոշակի ես գիտեմ քփ տարբեր նիստեր էլ են տեղի ունեցել եւ մամուլում եղել են հրապարակումներ են ինտենսիվ քննարկումներ են տեղի ունեցել այդ հարցերով այդ հարցերը ինտենսիվ քննարկվել են քաղաքական թիմում եւ թողնվել է հարցը աշխարհակաղաքական զարգացումների չէ չի թողնվել աշխարհակաղաքական զարգացումներին շարունակում են քննարկել եւ այդ ուղղություն որոշումներ կայացնել շատ լավ իսկ ստորագրահավաքի մասով ինչ սցենար կլինի կառավարության կողմից եթե այդ ստորագրությունը բերվել է ստորագրահավաքը դեռ պետք է ավարտվի որպեսի որևէ արձագանքի որոշ ունի շատ լավ մի հարցել ամենայի հետ եղա վերջնական որոշում ատոմականի կառուցման վերաբերյալ որովհետև եթե ասում եք գնդակը նրանց դա աշտում է կամ կա քաղաքական պայմանավորվածություն բայց երբեմն օրինակ տարածքային կառավարման ենթակառուցվածների նախարարին ես այս հարց տվեցի ասած մենք քննարկում ենք երեք տարբերակ մեկ ամենայի տարբերակը ոնց որ վերջնական է հայտարվում մեկ նշում է որ քննարկում եք ամենայի տարբերակը վերջնական չի հայտարվել նախ պետք է մի հանգամանք էլ հաշվի առնել երբ որ ես նշում եմ գնդակը ամերիկյան կողմի դաշտում է նկատի ունեմ հայաստան համաձայնություն էր տվել 1 2 3 այսպես կոչված համաձայնագիրը ստորագրելու հիմա մենք ակնկալում ենք ամերիկյան կողմի արձագանքը նրանք եւս հրապարակային ասել են որ հնարնշուտ արձագանքի են նրա դրան այդ համաձայնագիրը կնքելուց հետո հասնան հնարավորություն կունենա ավելի խորը ծանոթանալու ամերիկյան տեխնոլոգիաներին իդեպ ամերիկյան կողմը որպեսի որևէ երկրի տեխնոլոգիա տրամադրի կամ նախնական ինֆորմացիա դետալ մանրամասն ինֆորմացիա տրամադրի այդպեսի պայմանագիրը անհրաժեշտ այսինքն սա գործ ընթաց է եւ սրա շրջանակներում սա նախ առաջնային օրակարգային հարցերից մեկն է հասնա միացյալ նահանգների հարաբերություններում եւ շարունակում են քննարկել միացյալ նահանգների հետ այս հարցը այսինքն գործ ընթաց է եւ քննարկումները ընթանում են միացյալ նահանգների հետ ապրիլի 5-ի օրակարգը ինչ որ իմաստով իրականացվում է դա պարզ է թուղթ չէր միայն եւ միայն էներգետիկ խնդիրներ չեն դրա մասին դա 
քաղաքացիական ատոմային էներգիայի մաս ատոմային էներգիայի մասին եղելք են արկումը չէ օրակարգի մաս եղել եւ մենք ինտենսիվ բանակցությունների մեջ ենք միացյալ նահանգների հետ նա վերջին հարցը դուք զգում եք վտանգ իշխանություն կորցնելու ներ քաղաքական այսպես պրոցեսների արդյունքում բագրատ արքեպիսկոպոս գալստանյանի առաջնորդած ընդդիմադի շարժման արդյունքում ես ընդհանրապես խորը համոզմունք ունեմ 2018 թվականից սկսած որ հայաստանում միայն հնարավոր է իշխանափոխություն ընտրությունների միջոցով եւ ընդհանրապես իշխանափոխություն չեմ համարում իշխանություն կորցնել դա հանրությունն է որոշում թե ով է լինելու այն քաղաքական թիմը կամ կուսակցությունը որը պետք է հաջորդ հնգամյակը պատասխանատվություն վերցնի իշխանության համար եւ ես որևէ կասկած չունեմ որ հայաստանում այլևս որևէ իշխանափոխություն լինելու է ընտրությունների միջոցով հեղափոխություն հեղաշրջում բացառում եք ժողովրդավարության մեջ ես բացառում եմ հեղափոխություն կամ հեղաշրջման վտանգ կարող է լինել ժողովրդավարությունում բայց հեղափոխություն բացառում է որովհետեւ կա հնարավորություն ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխելու հեղափոխությունը ընդհանրապես ինչի է տեղի ունենում հասարակությունը դա պատճառային է որ ընտրական գործ ընթացներով հնարավոր չէ իշխանափոխություն կատարել դրա համար մարդիկ դիմում են այլ գործիքների իսկ ժողովրդավարությունում երբեք հեղափոխության անհրաժեշտություն չկա հեղաշրջման անհրաժեշտություն կամ հեղաշրջման փորձ կարող է միշտ է լինել եւ վերջին մի քանի տարվա հայաստանի փորձնել է դա ցույց տալիս իհարկե ժողովրդավարական ինստիտուտները լավագույնս են հեղաշրջումից պաշտպանվելու համար բայց դրա փորձը միշտ էլ կարող են ցանկացա ժողովրդավարական երկրում մահափորձից սկսած ամեն ինչ ամեն մի գործի կարող են օգտագործել հեղաշրջում կատարելու համար հետ գալով ավելի կոնկրետ հարցի պատասխանս միան նշանակ է որ հայաստանում այլևս ընտրություններն են որոշելու հաջորդ իշխանությունները եւ ես որևէ պահ կասկած չունեմ որ այլ միջոցներ կան հայաստանում հա հեղափոխություն անելու հա որովհետեւ դրա անհրաժեշտություն հանրություն այլևս չի զգում լավ մի հարց էլ ինձ ուշացիկ կան աշխարհակաղաքական կենտրոններ ուժեր որոնք չեն էլ թակցնում իրենց անհանդուր ժողականությունը ըստեցան հայաստանի անկախության կամ ինքն իշխանության ժողովրդավարական զարգացման հեռանկարի նկատմամբ տարբեր հայտարարություններ եւ եւ այլն պարոն գրիգորյան միշտ նաեւ հանրության ես նկատել եմ նման քննարկումներ ահաբեկչությունների վտանգ հեղաշրջումների վտանգ այսինքն ոչ ոչ սпасելի մի գուցե հա սցենարներ իրագործել հայաստանի իշխանություն այն հարկադրելու այս կամ այն պրոցեսներից հետ կանգնել կամ այս կամ այն պրոցեսներին զարգ տալ որոնք կարող են պարտադրվել դրսից նման սցենարները հաշվարկվել են այսինքն ինչքանով են կառավարելի բնականաբար հայաստանի իրավապահ համակարգի եւ ամտանգության ուժերը բարբերաբար այդ հարցը իրենց մտքում ունեն եւ փորձում են այդ հարցի պատասխանը գտնել եւ կարծում են որ բազմաթիվ գործ ընթացներ իրավապահ համակարգի կողմից նաեւ հուշում են որ այդպիսի վտանգ տեսնում են եւ այդ ուղությամբ քայլեր են ցերնարկում ես հույսով եմ որ ապագայում եւս մեր իրավապահ համակարգը կարող է լինելու կանխելու նման գործ ընթացները բայց երբեք չպետք է այսպես ասած հանգստանալ պետք է միշտ այս հարցը տա եւ այս հարցին փորձել պատասխան գտնել սպառնալիքի տեսանկյունից ինչպես է սպառնալիք կարող են ստեղծել այլ երկրները հայաստանում ահաբեկչության եւ այլ գործինքների այսինքն օրինական դաշտից դուրս փորձեն հայաստանում խառնաշփոթ ստեղծելու միջև այս պահը մեր իրավապահ համակարգը շատ արդյունավետ է աշխատել շատ բարձր են գնահատում նրանց աշխատանքը եւ կարծում եմ կշարունակեն այդ ուղությամբ իրենք արդյունքներ ցույց տալ լավ մի հարցել է դեպքում աշխարի եւ հոգեվոր իշխանությունների հարաբերությունները կարգավորվելու միտում ունեն արդյոք թե հայաստանի իշխանությունը եկեղեցուն շարունակում են այլ պապ թակավորի դիրքից երբ որ վարչապետը ասում էր որ այլևս չի սպանվելու պապ թակավորը երաշխավորում է ինչ քան էլ վեղար հակնեն կամ քանի կիլոգրամ անոց խաչել դոշներից կախեն չի սպանվելու ըստ էության սա նշանակում է որ 
ձեր դիրքավորումը այս թեմատիկային պապ թակավորի մի քիչ պատմական է ստացնում ես հարցած դիրքից է ընդհանուր առմամբ այդ հարաբերությունները քարքավորելու լավագույն ձևը բոլորս օրինական դաշտում աշխատն է այսինքն հայաստանի հանրապետություն կա սահմանադրություն կան օրենքներ ամեն մեկս ունենք մեր պարտավորությունը եւ գործնեության դաշտը բնականաբար հոգևոր դաշտը եւ քաղաքական դաշտը պետականության ստեղծման փորձությունից է տալիս որ դրանք հնարավորինս պետք է տարանջատված լինեն եւ եթե հոգևոր դաշտից ինչ որ մեկը ուզում է քաղաքական դաշտ մտնի բնականաբար պետք է թողի հոգևոր դաշտը եւ եթե չի պետք է հոգևոր դաշտը օկտագորցի քաղաքական դաշտում ինչ որ հարցեր լուծելու համար էլի հակուստի սկսած ամեն պարագաներ օկտագորցելու տեսանկյունից եմ ես նաև ասում եւ կարծում եմ որ օրինական դաշտը եւ այն քաղաքակրթական եւ իրավական դաշտը լավագույնն են այս հարաբերությունները կարգավորելու համար թեման կարող է զարգացում ունենալ ես այս պահին չեմ կարող դրա մասին որևէ բան խոսել դե ինֆորմացիա չունեմ բայց հետ գալով ավելի ընդհանուր կոնտեքստի բնականաբար մեր բոլոր հարաբերությունների կարգավորման դաշտ դա օրինական դաշտն է եւ այստեղ են բոլոր լուծումները շնորհակալ եմ զրույցի համար ես եմ շնորհակալ Ֆակտոր TV-ին զրույցում էր հայաստանի հանրապետության անվտանգության խորթի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ Thank <laughs> you.